ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫേവറേ കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മിച്ചറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കടയിലൊന്നും പോയി വാങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇതുപോലെ അടിപൊളി മിച്ചറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കടലക്കയും എരുവും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിച്ചറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അടിപൊളി മിച്ചർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും മിച്ചർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തത് അപ്പോൾ അരക്കിലോ കടലപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് അധികം വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായം പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുളകും ഉപ്പും കായം പൊടിയും കൂടെ ഈ കടലപ്പൊടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഈ കട്ടയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അത് മിച്ചറിൻ്റെ മണി തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മാവിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അതിലുള്ള കട്ടയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ഒരു മാവ് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് മിച്ചറിൻ്റെ മണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ പൊളിച്ച് കുറച്ച് നല്ല ലൂസിൽ കലക്കിയെടുക്കുക അധികം ലൂസായി പോകരുത് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ ആ ഒരു ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പ് അധികമായി പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഇതുപോലെ അച്ചാണ് ഞാനിവിടെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ഓൾസ് ഉള്ള അച്ച് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുക്ക ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അച്ചാണുള്ളത് എനിക്ക് ഇതിൽ നൂൽപുട്ടും മിച്ചറൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നല്ലൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അതിലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ മിച്ചറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ മിച്ചറിൻ്റെ മാവ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു അച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് സ്റ്റെക്കായിട്ട് മാവിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ സാധാരണ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അച്ചിലാകുമ്പോൾ നൂലുപോലെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അധികം കട്ടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും മുറിഞ്ഞിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു അച്ചിൽ സ്റ്റെക്ക് സ്റ്റെക്കായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടും ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലായാലും ഇതിലായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് മിച്ചറ് തയ്യാറാക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ മുഴുവനും
ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വേറൊരു മിച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇതുപോലെ മണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെറും കൊള്ളി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മിച്ചറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊള്ളിയും മണിയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് മിച്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം മിച്ചർ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ മിച്ചറിൻ്റെ മണി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മാവ് തീരോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ല മുഴുവൻ ബാറ്ററും ഞാൻ ഇതുപോലെ മിച്ചറിൻ്റെ മണിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട കടലക്കയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നിറക്കടലക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പച്ച നിറക്കടലക്കയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത നിറക്കടലക്കയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ കോരിയെടുത്താലും മതി ഞാനിത് പച്ചക്കടലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത കടലൊക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ട് കടലൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അത് ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വറുത്ത ഓൾറെഡി വറുത്ത കടലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ കോരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ അത് കോരിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അമ്മിക്കല്ല് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ചൊയൊക്കെ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരഞ്ചാറ് വറ്റൽമുളക് മൂന്ന് നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നതാണല്ലോ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോഴത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം മിച്ചറിൻ്റെ മണിയും കൊള്ളിയും പിന്നെ കടലൊക്കെ പൊട്ടാടലൊക്കെ നിരക്കടലൊക്കെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കൊള്ളി ഒന്ന് മെല്ലെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം അറിയാലോ ആ ഒരു രീതിക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുക മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ട് അപ്പം തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരും അതിലേക്ക് ഈ മിച്ചറിൻ്റെ മണി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നിരക്കടലക്കയും പൊട്ടുകടലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ നിരക്കടലയും പൊട്ടുകടലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ടു അപ്പം അതേ ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് മാറ്റാം എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മിച്ചറിന് കുറച്ച് എരിവും ഉപ്പ് രസവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് മിച്ചറ് ഓൾറെഡി എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി മിച്ചറ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിച്ചറിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ മിച്ചറിന് കാരണം ഒരുപാട് കടലക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കടലക്ക കൂടുതലുള്ള മിച്ചറാണല്